Si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous attendez sûrement impatiemment Jurassic World Evolution 2. À moins d'un mois de sa sortie finale, Frontier a laissé certains journalistes et influenceurs prendre la main du titre attendu pour le 9 novembre. Dans une précédente vidéo, qui va s'afficher en haut à droite, nous faisions le point sur le mode campagne et le mode chaos théorie. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur les nouvelles animations des différents dinosaures présents dans ce Jurassic World Evolution 2, comme l'attaque en meute des raptors ou encore des T-Rex qui grignotent des pattes de sauropodes. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash Grâce à la bêta du titre disponible chez certains influenceurs et journalistes, nous avons pu découvrir quelques nouvelles animations de dinosaures qui vous surprendront encore plus que de voir Jeff Goldblum compter jusqu'à 4 en français. 1, 2, continue that in French. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Commençons avec le majestueux T-Rex. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur Roberta, elle va s'afficher en haut à droite. Dans le premier Jurassic World Evolution, le T-Rex était plutôt lent et ses animations plutôt lourdes. Lorsqu'il se battait contre un raptor par exemple, on pouvait voir le T-Rex approcher, puis s'arrêter, se mettre en place pour lancer son animation avant d'attaquer. Dans Jurassic World Evolution 2, les choses ont l'air beaucoup plus fluides et le T-Rex est beaucoup plus rapide. En effet, sur cette scène avec un pachycéphalosaure, on peut voir le T-Rex courir dans le sens opposé à l'herbivore avant de presque bondir sur sa proie. Même si paléontologiquement parlant, le T-Rex se montre presque trop agile, il est agréable de voir que les animations, du coup, sont beaucoup plus souples et que forcément elles sont plus réalistes. De plus, à la fin de l'animation, on peut retrouver une référence au premier Jurassic Park, avec le T-Rex qui va légèrement balancer sa proie de gauche à droite, comme dans le film avec le Gallimimus. Autre point intéressant, qu'on avait déjà vu dans l'un des trailers officiels du jeu, les développeurs ont intégré quelques références au film The Lost World. Ainsi, on peut voir que les deux T-Rex peuvent s'approcher d'un véhicule, comme dans le second Jurassic Park, mais ce que l'on a pu découvrir ici, surtout, c'est une animation lorsque les deux T-Rex se trouvent près d'un point de nourriture. Lorsque l'un va prendre un morceau de viande, le second pourra venir à lui avec une animation rappelant la mort de Eddie Carr. Après les attaques, voici une autre forme de relation, le jeu. Et oui, ça a été également intégré à Jurassic World Evolution 2, au-delà simplement des attaques de carnivores contre des herbivores ou des carnivores entre eux. On peut voir du coup des T-Rex jouer ensemble via une animation qui se trouve être plutôt mignonne. Tous ces éléments montrent un grand changement dans le jeu car dans le premier Jurassic World, le T-Rex était un animal solitaire, attaquant à vue ses congénères. Autre nouveauté, alors que dans le premier Jurassic World, le T-Rex vivait paisiblement avec les sauropodes, ici on peut voir le carnivore attaquer directement ses herbivores en leur mordant la queue ou encore les pattes, Du côté des raptors, il y a aussi de grands changements qu'on a pu découvrir notamment dans leur trailer dédié sur la chaîne YouTube Jurassic World Evolution 2. Alors que dans le premier Jurassic World, chaque carnivore unique attaquait un herbivore unique, cette fois-ci on pourra trouver des attaques coordonnées comme celles qu'on peut voir dans Jurassic Park, le monde perdu, Jurassic Park 3 ou encore Jurassic World. On peut donc voir ici un groupe de raptors attaquer un parasaurolophus. Certains raptors tournent autour de leur proie puis bondissent dessus. On peut également voir les raptors lacérer leur proie avec leurs griffes postérieures. 
Certains raptors vont même tomber au sol durant cette animation, le parasaurolophus en profitant d'ailleurs pour mettre un gros coup de patte à un raptor, l'envoyant valser au loin. Globalement, les nouvelles animations de Jurassic World 2 ont l'air beaucoup plus naturelles que celui du premier opus. Cependant, il faudra voir si elles ne sont pas trop répétitives, comme on a pu le voir avec les raptors et le parasaurolophus. En effet, quand on laisse les raptors avec le même type d'herbivore, ici le parasaurolophus, on peut voir qu'on a toujours la même animation avec le fameux coup de patte qui envoie valser les raptors. Et vous, est-ce que vous êtes impatient d'avoir entre les mains ce nouveau Jurassic World Evolution Ou est-ce que vous êtes plutôt impatient de découvrir un titre plutôt orienté survival horror comme The Lost Wild dont je vous donnais toutes les infos dans ma vidéo dédiée qui va s'afficher en haut à droite N'hésitez pas à me le dire en commentaire et sachez que j'essaye de répondre à tous vos commentaires dans cet espace. Donc n'hésitez pas, comme toujours, à laisser votre trace en bas de cette vidéo. Comme toujours, si vous voulez aider cette jeune chaîne YouTube à grandir, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et surtout à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment au top. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Jurassic Smash. Salut les Smashers